ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ആ ഫോർ യു ബ്ലോക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തമ്പനയിൽ കണ്ട പോലെ അതായത് ആ ക്യാപ്ഷനിൽ കണ്ട പോലെ ചിക്കൻ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ കിച്ചണിൽ പോവാം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദയിൽ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ബോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ബോളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാല് കോഴിമുട്ട ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ് ആയി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഒരു നാല് ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ട് വെച്ച് പോട്ട് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അത് നല്ല കുറച്ച് വീതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇത് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും അപ്രോപ്പറൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതിന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മളെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പുള്ള ഇതാണ് അപ്പം അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു നാല് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെക്കണ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് വേവും ആവിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വേവ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അത് കാരണമാണ് മൂടി വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആക്കി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളി നല്ല ബന്ധിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന വേപ്പിലയും ആ ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ആ മസാലയുടെ കളറൊക്കെ കണ്ട അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തന്നെ മിക്സ് ആയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു മസാല മണം വരും നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഒരു അര സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എരു കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ഒരു അര സ്പൂൺ പെപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പം എരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ പെപ്പർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മസാല ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതിനൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ക
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴി മുട്ട നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച് നാലിനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴി മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മസാലയും മറ്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അടിപൊളിയാവും നമ്മൾ നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഏകദേശം ആ മുട്ടക്ക് എന്ത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവായി അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാശ് ഉപ്പിൻ്റെ പോരായ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം മുട്ടൊക്കെ നാ കറക്റ്റ് വേവായി ഉപ്പെല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് കോഴി മുട്ട നാലിനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിലിട്ടു രണ്ടെണ്ണം നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ബീറ്റ്റോണ്ടോ ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ബീ ഇതേ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബോള് ഇതേപോലെ പരത്തി ഇതാക്കി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിയ സ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുത്തത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണ നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതാക്കണം അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ഇതും ഇതുമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഇതാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയ ലെഗ് പീസിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നീട്ടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ലെഗിൻ്റെ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ കോഴി മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് കംസിൽ മുക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പീസാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ എല്ലാതും അങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത് ബ്രെഡ് കംസിൽ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓൾറെഡി ബ്രെഡായ കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിറം നിങ്ങൾക്ക് മാറിക്കിട്ടും നല്ല ക്രിപ്സി ആയിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ടയും മൈദയും ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് വേവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റും ഞാൻ ഒരു അരിപ്പേക്കാണ് കോരി ഇടുന്നത് ഇനി നമ്മളത് സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസ് തന്നെ പോലെയില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അല്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയ കറക്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ല ലക്ഷ കറക്റ്റ് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് പോലൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലുള്ള ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാട്ടോ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങോ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഫില്ലിംഗ് ഇഷ്ടം ഞാൻ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് തന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം
इंसइड गायल सूपर टेस्ट या अटी टेस्ट ओके अब फ्रेंड्स इतनाष्टो इन श्रद्धा नाम फ्रेंच फ्रेस अंट्रल वेकिजिनाटी फील अच्छा वे नईदमावन इन नाम कटी योजिपान योजिपी भाग नोब्लब अड़ता वीडियो नोटिफिकेशन लाइन बेलूरी प्रेस अब ओके अड़पीपी अड़ ट्रावलिंग वीडियो आईटी अड़ वीडियो का बै बै